quý vị có nhận thấy rằng đời sống hiện tại mang đến rất nhiều thay đổi hay không? Mỗi ngày có những luật lệ mới, những thái độ mới, những đòi hỏi mới. Đôi khi chúng ta vừa làm quen với một tình huống, thì khám phá ra rằng lại có những tình huống mới và chúng ta lại phải thích ứng với hoàn cảnh mới. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ liên quan đến vấn đề này. The first idiom is get one's act together. Get one's act together. Get one's act together gồm có act, a c t là hành động, hành vi và together T O G E T H E R là chung với nhau. Get one's act together là thích ứng với hoàn cảnh mới bằng cách hành động có hiệu quả hay chỉnh đốn lại cách làm việc của mình. Ta hãy nghe một huấn luyện viên phê bình về trận đấu bóng đá vừa qua. It's too bad we just lost a match even though we did the best we could. We're going to have to get our act together if the team wants to qualify for the finals. Thật đáng tiếc chúng ta vừa thua một trận đấu mặc dầu đã cố gắng hết sức. Chúng ta sẽ phải chỉnh đốn lại cách làm việc nếu đội bóng của chúng ta muốn lọt vào vòng chung kết. Match, M-A-T-C-H, là một trận đấu. Team, T-E-A-M, là đội bóng và finals F I N A L S là vòng chung kết. Chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. It's too bad we just lost a match even though we did the best we could. We're going to have to get our act together if the team wants to qualify for the finals. Trong mỗi gia đình, thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy cảnh con cái không nghe lời cha mẹ để hoàn tất những công việc lạc vặt mà cha mẹ đã giao phó cho. Ta hãy nghe một bà mẹ nói với con trai như sau. John, I noticed that you haven't cleaned your room or done your homework like I asked you. Listen, you'd better get your act together or you're not borrowing the car tomorrow night. Bà mẹ nói, này John, mẹ thấy con vẫn chưa dọn sạch phòng của con mà cũng chưa làm bài tập như lời mẹ dặn. Hãy nghe đây, con phải siêng năng làm ngay những gì mẹ dặn đi. Nếu không thì mẹ sẽ không cho con mượn chiếc xe ô tô vào tối mai đâu. To notice. N O T I C E là để ý thấy homework h o m e w o r k là bài làm ở nhà và to borrow b o r r o w là vay mượn và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này John, I noticed you haven't cleaned your room or done your homework like I asked you. Listen, you'd better get your act together or you're not borrowing the car tomorrow night. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voa tiếng việt.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is to roll with the punches. To roll with the punches. Roll with the punches. Gồm có roll. Đánh vần là R-O-L-L. Nghĩa là lăn tròn hay là cuốn tròn. Và punches. P-U-N-C-H-E-S. Là những cú đấm. Roll with the punches, dùng để mô tả những võ sĩ nhà nghề, biết cách lăn người đi để chống đỡ những cú đấm của đối phương, để bớt bị thương tích nặng. 
một ông giám đốc một công ty hàng không nói với một phóng viên về tình hình kinh tế yếu kém hiện nay và những gì công ty ông phải làm để vượt qua giai đoạn đầy thử thách này. The economy has been very difficult, but our airline seems to have rolled with the punches. We had to cut a lot of costs and find ways to provide better service for less. Ông giám đốc nói, kinh tế đã rất khó khăn, nhưng công ty hàng không của chúng tôi đã phải thích ứng với hoàn cảnh mới. Chúng tôi đã phải cắt giảm rất nhiều chi phí và tìm cách cung cấp dịch vụ tốt hơn với giá hạ hơn. Economy, E C O N O M Y là nền kinh tế to provide p r o v i d e là cung cấp và service s e r v i c e là dịch vụ bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này The economy has been very difficult but our airline seems to have rolled with the punches We had to cut a lot of costs and find ways to provide better service for less. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline nói về lễ mừng 30 năm ngày thành hôn của anh chị. My brother and his wife are celebrating their 30th wedding anniversary. A lot has happened in 30 years. Of course, there were some tough times but they learn to roll with the punches and stay together. Congratulations. Vợ chồng anh chị tôi đang làm lễ mừng 30 năm ngày kết hôn với nhau. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong 30 năm qua. Dĩ nhiên, cũng có những lúc gặp khó khăn, nhưng anh chị đã tìm được cách giải quyết vấn đề và tiếp tục chung sống với nhau. Xin chúc mừng. Anniversary Đánh vần là A-N-N-I-V-E-R-S-A-R-Y là lễ kỷ niệm và tough, T-O-U-G-H là khó khăn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. My brother and his wife are celebrating their 30th wedding anniversary. A lot has happened in 30 years. Of course, there were some tough times, but they learned to roll with the punches and stay together. Congratulations! Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là Get One's Act Together, là chỉnh đốn lại cách làm việc của mình. Và hai là Roll with the Punches là thay đổi cách làm việc để thích ứng với hoàn cảnh mới. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả.